இந்த வீடியோவில் எப்படி பிளாஸ்டிக் செக்ஷன் மாடலஸ் ஒரு ஐ செக்ஷனுக்கு கண்டுபிடிக்கிறது அபவுட் மேஜர் அண்ட் மைனர் ஆக்ஸ் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் டெர்மைன் த பிளாஸ்டிக் செக்ஷன் மாடலஸ் அபவுட் ஸ்ட்ராங் அண்ட் வீக் ஆக்ஸ் ஆஃப் த வெல்டட் ஐ செக்ஷன் ஹூஸ் ஓவரால் ஹைட் இஸ் ஹச் திக்னஸ் ஆஃப் த வெப் திக்னஸ் ஆஃப் த ஃப்ளாஞ்ச் அண்ட் பிரத்த் ஆஃப் த ஃப்ளாஞ்ச் இஸ் மென்ஷன் டேஸ் அ சிம்பிள் டிடபிள்யூ டிஎஃப் அண்ட் பிஎஃப் ரெஸ்பெக்டிவ்லி ஓவரால் ஹைட் இஸ் ஹச் ஸோ எதுக்கு நம்ம பிளாஸ்டிக் செக்ஷன் மாடலஸ் தேவைப்படும் ஒய் வி நீட் டு கால்குலேட் பிளாஸ்டிக் செக்ஷன் மாடலஸ்னா நம்ம லிமிட் ஸ்டேட் டிசைன் படி டிசைன் பண்ணணும்னு சொன்னால் பிளாஸ்டிக் தியரி ஃபாலோ பண்ணி பண்ணுறோம் அப்போ டிசைன் மூமெண்ட் கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு பிளாஸ்டிக் செக்ஷன் மாடலஸ் தேவைப்படும் சம் ஸ்டாண்டர்டான செக்ஷன்ஸ்க்கு இட் இஸ் அவைலபிள் இன் த ஸ்டீல் டேபிள் ஐஎஸ் எயிட் ஹண்ட்ரட் சம் அன்ஸ்டாண்டர்ட் செக்ஷன்ஸ் ரோல்டு செக்ஷன்ஸ்க்கு இட் இஸ் அவைலபிள்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ வெல்டட் செக்ஷன்ஸ்னு வச்சுக்கோங்க நீங்களாக ஒரு செக்ஷன் மேக் பண்ணுறீங்கன்னா அதுக்கு அதில் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அவைலபிளாக இருக்காது அந்த மாதிரியான செக்ஷனுக்கு பிளாஸ்டிக் செக்ஷன் மாடல்ஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம தெரிஞ்சுருக்கணும் சரியா நீங்கள் லாஜிக் புரிஞ்சுக்கிறோங்கிறக்காக தான் ரெண்டு ஆக்சஸ் பொறுத்து கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு இந்த சம்மில் பார்க்குறோம் ஆக்சுவலாக நமக்கு வந்துட்டு டிசைன் கவர்ன் பண்ணது ஸ்ட்ராங் ஆக்சஸ் வச்சு தான் நம்ம இது யூஸ் பண்ணோன்னா இஜெட் ஆக்சஸ் மட்டும் கண்டுபிடிச்சா போதுமானது இங்கே நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணுங்கிறக்காக இஜெட் ஆக்சஸ் ஒய் ஆக்சஸ் ரெண்டுக்குமே நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுங்கிறது இந்த சம்மில் பார்ப்போம் So it is an uh, symmetrical I section. The section is symmetrical about both the axes. This is the dimensions that we mark. One I section is first to arrange. Sorry, symmetrical to arrange. That is the mark. Overall height is marked. This is the height of the flange. This is the breadth of the flange. This is the breadth of the flange. This is PF. Thickness of the flange is TF. This is the thickness of the flange is TF. Thickness of the web is TW. Sorry. First, we will calculate the plastic section model as about jet-jet axis. We will use the, the uh, logical method. First, we have to locate the equal area axis. If we equal area axis, we will locate the equal area axis. If we are symmetrical, the equal area axis is correct and exact in the middle. Why? How do you say the middle? If there is a mirror image, 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 so mirror image is the same. ஸோ அதனால் ஈக்குவல் ஏரியா ஆக்சிஸ் இஸ் பாசிங் த்ரூ த சிஜி ஆஃப் த செக்ஷன் இப்போ லொக்கேட் பண்ணியாச்சு இதுதான் வந்துட்டு என்னது ஜட்ஜட் ஆக்சிஸ் ஆர் ஈக்குவல் ஏரியா ஆக்சிஸ் லொக்கேட் பண்ணியாச்சு நம்ம சரியா அடுத்தது நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் பிளாஸ்டிக் செக்ஷன் மாடல்ஸ் எப்போ ஜட் ஆக்சிஸ் ஸோ அப்போ என்ன கண்டுபிடிக்கணும் சம் ஆஃப் ஏ ஒய் பார் எபோ த ஈக்குவல் ஏரியா ஆக்சிஸ் ப்ளஸ் சம் ஆஃப் ஏ ஒய் பார் பிலோ த ஈக்குவல் ஏரியா ஆக்சிஸ் ஃபஸ்ட்டு சிமெட்ரிக்கலாக இருக்கிறதுனால எபோ ஈக்குவல் ஏரியா ஆக்சிஸ் கண்டுபிடிச்சு இன்ட்டு டூ போட்டுக்கலாம் சார் அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறோம் அதனால் நான் என்ன பண்ணிவிட்டேன் டூ இன்ட்டுன்னு ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் எபோ ஈக்குவல் ஏரியா ஆக்சிஸில் என்னென்ன போர்ஷன்ஸ் இருக்குது எத்தனை போர்ஷன்ஸ் இருக்குதோ அத்தனை இது வரணும் ஃபஸ்ட்டு போர்ஷன் ஒன் இது இதை வந்துட்டு ஃபுல்லாக நான் என்னென்னு கன்சிடர் பண்ணிவிட்டேன் போர்ஷன் ஒன்று போர்ஷன் ஒன்றுக்கு ஏரியா வேணும் ஏரியா எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க சார் பிரத்து பிஎஃப் திக்னஸ் டிஎஃப் அப்போ ஏரியா ஈக்குவல் டு பிரத் ஆஃப் த ஃப்ளாஞ்சு டு திக்னஸ் ஆஃப் த ஃப்ளாஞ்ச் ஏரியா முடிஞ்சிருச்சு இன்ட்டு ஒய் பார் ஒய் பார்ங்கிறது என்னென்னு சொல்லியாச்சு நம்ம கன்சிடர் பண்ண போர்ஷனுடைய சென்டர் இங்கே இருக்குன்னா அதிலிருந்து ஓவரால் ஈக்குவல் ஏரியா ஆக்சிஸ்னுடைய சென்டர் எங்கே இருக்குதோ அது வரைக்கும் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் தான் என்னது நமக்கு ஒய் பார் அப்போ இதிலிருந்து இது வரைக்கும் இருக்கிறதா ஒய் பார் இதை எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டோட்டல் ஹைட் இங்கேருந்து மேலே வரைக்கும் ஹச் அப்போ ஈக்குவல் ஏரியா ஆக்சிஸ்க்கு மேலே இது வந்து எவ்வளவு ஹச் பை டூ அப்போ ஹச் பை டூலேருந்து இந்த லென்த்தை கழிச்சிடணும் கரெக்டாக அப்போ இந்த லென்த் மட்டும் எவ்வளோ வரும் உங்களுக்கு இந்த திக்னஸ் வந்துட்டு திக்னஸ் ஆஃப் த ஃப்ளாஞ்சு டிஎஃப்ன்னு இருக்குது அப்போ அதில் பாதி அப்போ ஹச் பை டூ மைனஸ் டிஎஃப் பை டூ தட் இஸ் அவர் ரெக்கேர்டு ஒய் பார் சரியா ஹச் பை டூ மைனஸ் டிஎஃப் பை டூ தட் இஸ் அவர் ரெக்கேர்டு ஒய் பார் ஸோ அப்போ போர்ஷன் ஒன்றுக்கு முடிஞ்சிச்சு நெக்ஸ்ட் ஏ ஆட்டோ கால்குலேட் பார்த்தா போர்ஷன் டூ அப்போ போர்ஷன் டூ எது போர்ஷன் டூ இது தான் நம்ம கன்சிடர் பண்ணிக்கிற போர்ஷன் டூ ஸோ அப்போ போர்ஷன் டூக்கு வந்துட்டு ஏரியா கண்டுபிடிக்கணும்னு வச்சுக்க டெப்த் வந்துட்டு திக்னஸ் திக்னஸ் எவ்வளவு திக்னஸ் அது வைப்பு தான் திக்னஸ் ஹைட் இது இவ்வளோ ஹைட்டு இது எவ்வளோ ஹைட்டு டோட்டல் ஹைட்டு வந்துட்டு இங்கேருந்து இங்கே வரைக்கும் ஹச் அப்போ இதிலிருந்து இது வரைக்கும் மட்டும் ஹச் பை டூ இப்போ அந்த ஹச் பை டூலேருந்து இந்த திக்னஸ் என்னது திக்னஸ் அந்த ஃப்ளாஞ்சை கழிச்சிட்டு மீதி கிடச்சிரு
அப்போ அது எவ்வளவு இதுலேருந்து இது வரைக்கும் மொத்தமாக ஹச் பை டூ மைனஸ் டிஎஃப் அதில் பாதி இருக்கிறதுனால ஒன் பை டூ ஆஃப் ஹச் பை டூ மைனஸ் டிஎஃப் சரி ஒன் பை டூ ஆஃப் ஹச் பை டூ மைனஸ் டிஎஃப் தட் இஸ் அவர் ரெக்கேர்டு வைப்பார் இந்த சம்மில் எல்லாமே ஹச்சு பிஎஃப் டிஎஃப் டிடபிள்யூ டிஎஃப்னு கொடுத்துட்டாங்க சம்டைம்ஸ் இதுவே என்னென்னு கொடுத்துடலாம் வேல்யூவில் கொடுத்துடலாம் டென் எம்எம் டுவெண்ட்டி எம்எம் ஒன் ஃபிஃப்டி எம்எம் டூ ஃபிஃப்டி எம்எம் அப்போ நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கால்குலேட்டில் அடிக்க வேண்டியதாக இருக்கும் இப்போ வந்துட்டு நம்ம இதை மட்டும் கண்டுபிடிச்சோம்னாலே முடிஞ்சது அவ்வளோதான் நம்ம ஆன்சர் ஓகேவா எதுக்காக டூ நம்பர்ஸ் போட்டிருக்கிறோம் ஈக்குவல் ஏரியா ஆக்சிஸ்க்கு மேலேயும் கீழேயும் சமமாக இருக்கிறதுனால ஒன்றுக்கு மட்டும் கண்டுபிடிச்சிட்டு இன்டூ டூ போட்டேன் அவ்வளோதான் சரியா இது வந்துட்டு எப்போட் ஜெட் ஆக்சிஸ் முடிஞ்சது அடுத்தது எப்போட் வீக் ஆக்சிஸ் ஒய்ஒய் ஆக்சிஸ் ப எடுத்து கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு தனியாக ஒரு டயக்ராம் நான் போட்டேன் ஒய்ஒய் ஆக்சிஸ் எப்படி கட் பண்ணுறேன் இந்த இடத்துல வருது ஸோ அப்போ அது அதுவும் எப்படி இருக்குது லெஃப்ட் சைடு இருக்கிற போர்ஷனும் ரைட் சைடு இருக்கிற போர்ஷனுக்கு எப்படி பிரிக்குது ஈக்குவலாக பிரிக்குதா சிமெட்ரிக்காக இருக்குதா ஆக்சிஸ்ஸு சரியா மிரர் இமேஜ் மாதிரி இருக்குதா இந்த பக்கம் இருக்கிறத அப்படியே மடித்து அந்த பக்கம் மேலே வச்சுற மாதிரி இருக்குதா ஸோ அப்போ வந்துட்டு ஈக்குவல் இட் இஸ் சிமெட்ரிக் தேர் ஃபோர் ஈக்குவல் ஏரியா ஆக்சிஸ் பாசிங் த்ரூ இட்ஸ் சென்டர் ஆஃப் த செக்ஷன் ஓகேவா சென்டர் ஆஃப் த செக்ஷன் வழியே போகுது உங்களுக்கு சரி இப்போ வந்துட்டு இதில் வந்துட்டு நம்ம அப்போ இதே மாதிரி என்ன பண்ணணும் இஜட் பி ஒய் வேணும்னா சம் ஆஃப் ஏ ஒய் பார் எபோ ஈக்குவல் ஏரியா ஆக்சிஸ் ப்ளஸ் சம் ஆஃப் ஏ ஒய் பார் பிலோ ஈக்குவல் ஏரியா ஆக்சிஸ் அதுக்கு பல எபோங்கிற பதில் என்னென்னா லெஃப்ட் ஆஃப் ஈக்குவல் ஏரியா ஆக்சிஸ்ன்னு வச்சுக்கோம் லெஃப்ட் ஆஃப் ஈக்குவல் ஏரியா ஆக்சிஸ் இது ரைட் ஆஃப் ஈக்குவல் ஏரியா ஆக்சிஸ்ன்னு வச்சுக்கோம் ஸோ இப்போ லெஃப்ட்டுக்கு கண்டுபிடிச்சிட்டோம்னா ரைட்டுக்கும் அதே தானே அதே சிமெட்ரிக்கலாக இருக்குல்ல அதே போர்ஷன்ஸ் தான் அப்படியே இருக்குது அதனால் இன்டு டூ போட்டுடலாமா அப்போ முன்னாடியே ஒரு டூவை போட்டுட்டு நான் லெஃப்ட் போர்ஷனுக்கு மட்டும் கண்டுபிடிச்சேன்னா போதும் ஸோ அப்போ லெஃப்ட் போர்ஷன் கண்டுபிடிக்கிறத இருக்கிறத நம்ம நம்பர் ஆஃப் போர்ஷன்ஸ் எவ்வளோன்னு பிரிக்கணும் ஃபஸ்ட்டு நான் என்ன பண்ண கன்சிடர் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னோம்னா பாருங்கள் இதை வந்துட்டு ஒன்றுன்னு எடுத்துக்கிறேன் இந்த போர்ஷனு ஒன்றுன்னு எடுத்துக்கிறேன் இந்த போர்ஷனு ஐ ஹவ் கன்சிடர் ஆஸ் ஒன் ஸோ அந்த மாதிரி எத்தனை போர்ஷன்ஸ் இருக்குது ரெண்டு இருக்குது சார் சி எத்தனை இருக்குது அது மாதிரி ரெண்டு இருக்குது ஸோ அப்போ கால்குலேஷன்ஸில் நான் என்ன போடணும் டூ இன்ட்டு பிகாஸ் ஆஃப் த டூ நம்பர் சார் ஒன்னே வந்துட்டு ரெண்டு இடத்துல இருக்குது அதனால் டூ இன்ட்டு ஏரியா வேணுமா ஏரியா இன்ட்டு ஏரியா என்ன டோட்டல் ப்ரெத் ஆஃப் த பிளான்ஜ் வந்துட்டு இதுலேருந்து இந்த லாஸ்ட் வரைக்கும் அப்போ எப்போ இதில் பாதி அளவு பிஎஃப் பை டூ இன்ட்டு இது டிஎஃப் போட்டோம்னா என்னது ஏரியா கிடச்சாச்சு பிஎஃப் பை டூ இன்ட்டு டிஎஃப் போட்டால் வி காட் த ஏரியா ஏரியா போட்டதுக்கப்புறம் என்ன போடணும் ஒய் பார் ஒய் பார்ங்கிறது என்னது நீ கன்சிடர் பண்ணிக்கிற போர்ஷன்லேருந்து நீ கன்சிடர் பண்ணிக்கிற போர்ஷனுடைய சென்டர் எங்கே அதில் இருந்து ஈக்குவல் ஏரியா ஆக்சிஸ் வரைக்கும் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் அப்போ எனது இந்த டிஸ்டன்ஸ் தான் உங்களுக்கு தேவையானது ஒய் பார் சரியா அப்போ அது எவ்வளவு இதில் மொத்தம் பிஎஃப் பை டூ அதில் பாதி சார் இது ஒன் பை டூ ஆஃப் பிஎஃப் பை டூ தட் இஸ் நத்திங் பட் பிஎஃப் பை ஃபோர் அதுதான் பிஎஃப் பை ஃபோர் ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட் போர்ஷனுக்கு முடிஞ்சிருச்சு ஃபஸ்ட் போர்ஷனுக்கு மட்டும் இன்ட்டு டூ ஏன்னா ரெண்டு இருக்குது மேலே ஒன்று கீழே ஒன்று இப்போ அடுத்ததாக செகண்ட் போர்ஷன் நான் கன்சிடர் பண்ணணும் நான் செகண்ட் போர்ஷனாக எதை எடுத்துக்கிட்டேன்னு பார்ப்போமா பாருங்க இதை தான் நான் செகண்ட் போர்ஷனாக எடுத்துட்டேன் இது இந்த போர்ஷனை மட்டும் செகண்ட் போர்ஷனாக எடுத்தாச்சு ஓகேவா சரி அப்போ இது தான் செகண்ட் இதில் எத்தனை இருக்குது லெஃப்ட் சைடில் ஒன்று தான் இருக்குது அதனால் ஒன்றுமே நான் போடலை ரெண்டு காட்டி இங்கே இன்ட்டு டூ போட்டேன் இங்கே ஒன்றுன்னா ஒன்று தான் சரியா ஒன்று இப்போ ஏரியா வேணுன்னா இந்த மொத்த ஹைட் தெரியணும் இந்த மொத்த ஹைட் எவ்வளவு டோட்டல் ஹைட்டு இந்த லாஸ்ட்லேருந்து இந்த லாஸ்ட் வரைக்கும் எவ்வளவு ஹச்சு அப்போ ஹச்சிலேருந்து இதை கழிச்சிருங்க இந்த போர்ஷன்ஸை தனியாக கழிச்சிடணும் அதுக்கப்புறம் அதே மாதிரி கீழே இருக்கிற போர்ஷனே கழிச்சிடணும் கரெக்டாக அப்போ தான் நடுவில் இருக்கிறதுக்கு மட்டும் தெரியும் அப்போ தான் ஹச் மைனஸ் டூ டிஎஃப் அப்போ லென்த்து கிடச்சாச்சு இன்ட்டு திக்னஸ் போடணும் அப்போ திக்னஸ் எவ்வளவு இந்த டோட்டல் திக்னஸ் எவ்வளவு அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னு சொன்னோம்னா இது திக்னஸ் ஆஃப் த வெப் டிடபிள்யூ அதில் இது பாதி அதுதான் இங்கே மார்க் பண்ணிக்கிறேன் டிஎஃப் பை டூ அதுதான் இதில் அதில் பாதி அப்போ ஹச் மைனஸ் டூ டிஎஃப் இன்ட்டு டிஎஃப் பை டூ போட்டால் இது கிடச்சிச்சு இது மொத்தமும் சேர்ந்து என்னது ஏரியா இன்ட்டு கூட என்ன போடணும் ஒய் பார் போடணும் ஒய் பார் நான் கன்சிடர் பண்ண போர்ஷனுடைய சென்டர்லேருந்து எது வரைக்கும் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் ஈக்குவல் ஏரியா ஆக்சிஸ்